మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ సమయంలో మనకు బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ వన్ సో ఒక యాభై అరవై పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ అంటాం సో ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ ఒక అరవై అరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది వరుసగా రెండో సెషన్ కూడా లాస్ట్ నైట్ ఎస్ అండ్ పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నష్టాలతో ముగిసింది ఇదే అంశం మనకు నాస్టాక్లోనూ అలాగే డౌజన్స్లో కూడా జ్యోతకం అయింది సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టాక్స్తో పాటు సీక్లికల్స్లో కూడా సెల్లింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది గ్లోబల్ సినారియో కానీ మన మార్కెట్స్ నిన్న మండేకి అచ్చంగా ప్రతిబింబంలాగా ట్రేడ్ అయ్యాయి ఇంట్రాడే రికవరీ అనేది చూసాం సుమారుగా నూట నలభై ఐదు పాయింట్లు మండే కూడా మనం నూట యాభై పాయింట్ల రికవరీ ఫ్రేమ్లో లెవెల్స్ చూసాం సో ఇది నిన్న ట్రేడింగ్ సంబంధించిన విశేషం సో ఇన్ఫ్లేషన్ షాక్ నుంచి మార్కెట్ తేరుకుంది ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి తేరుకోవడం ప్రారంభించింది క్లోజింగ్ సమయానికి హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గరే క్లోజ్ అయింది సో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న రెండు సెషన్స్ అమ్మకాల తర్వాత కొనుగోళ్లు జరపడం కూడా చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఇందులో బ్లాక్ డీల్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే రకరకాల బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి నిన్న అదానీ పవర్లో జీకేజీ పార్ట్నర్స్ పెద్ద ఎత్తున తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల బ్లాక్ డీల్ జరిగింది అలాగే జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ సుమారుగా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ప్రమోటర్స్ అమ్ముకుంటున్నారు ఈ రెండు కంపెనీల్లోనూ అలాగే రెలిగేర్లో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ బ్లాక్ డీల్ చూసాం ఇలా ఐఏఎఫ్ఎల్ సెక్యూరిటీస్లో ఒక బ్లాక్ డీల్ చూసాం సో ఇటువంటి బ్లాక్ డీల్స్ కారణంగా బహుశా ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ అనేది మనకు కనిపించి ఉండొచ్చు ఎంత మొత్తం ఇందులో ఈ బ్లాక్ డీల్స్ ప్రభావం అనేది మనకి ఇంకా పూర్తిగా వివరాలు తెలియదు అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకు సినారియోలో పూర్తిగా ఒక ఇంతకుముందు మనం హైయర్ లెవెల్స్ కొనటం హైయర్ లెవెల్స్లో అమ్ముకోవటం ఇలాంటి ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ చూసాం ఆ రోజులు మారే ఇప్పుడు హైయర్ లెవెల్స్లో అమ్ముతున్నారు బట్ వెయిటింగ్ ఫర్ సహనంతో వెయిట్ చేస్తే లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొనుక్కోగలుగుతున్నారు ఇది మనకు మార్కెట్స్లో వచ్చిన అంటే బయాన్ డిప్ సెలాన్ ర్యాలీస్ రెండు చక్కగా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి ఇది మనకు మార్కెట్లో వచ్చిన ఒక మార్పు అలాగే సెక్టరల్ చేంజ్ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏమేమి సెక్టర్స్ గతంలో బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్స్ ఇవి లీడ్ చేశాయి ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్స్ సెల్ చేసి కొంత ఇన్ఫ్రాలోకి అలాగే ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా పవర్ స్టాక్స్ పవర్ స్టాక్స్లో చాలా మనం గత కొంతకాలంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా హడావిడి జరుగుతోంది రకరకాల మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి వేగంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని చెప్పొచ్చు సో నిన్న కూడా జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ అదాని పవర్లో జరిగిన బ్లాక్ డీల్స్ దీనికి ఉదాహరణ సో ఇన్ఫ్రాలోకి పవర్ సెక్టర్లోకి అలాగే ఇండిగోలో ఒక ప్రమోటర్ తన స్టేక్ పూర్తిగా అమ్మేస్తున్నారు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల వద్ద స్టేక్స్ అది కూడా సమ్ ఎఫ్ఐఎస్ కొనే కొనుగోలు చేయడం అనేది చూసాం ఇలా మనకు చూస్తే సెక్టరల్ చేంజ్ జరుగుతుంది అలాగే ఐటీ అఫ్కోర్స్ నేను కూడా ప్రభుత్వం మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కింద సుమారుగా పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల ఒక పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల మేరకు ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈ రంగాలను ఉద్దేశిస్తూ ఒక ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేయడం చూసాం దీంతో పాటుగా మనకు యుఎస్ నుంచి వస్తున్న ఎకనమిక్ ఇండికేటర్స్ ఏవైతేనో అవి పాజిటివ్గా ఉన్నాయి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చూసాం మనం హెస్ఎల్ టెక్లో ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్లో ఎటువంటి భారీ ఆర్డర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆర్డర్స్ని రెండు కంపెనీలు చేజిక్కించుకోవడం చూసాం సో ఐటీలో దేర్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్స్ టు ఐటీ సో బ్యాంక్స్ వర్సెస్ ఐటీ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఒక థీమ్గా కనిపిస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పేస్లో సైబర్ సెక్యూరిటీలో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఇలాంటి వాటిలో మనకు ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్కి ఒక గొప్ప అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఐటీ నీలాకాశంలో మనం ఏవైతే కా కమ్ముకున్న కారు మేఘాలు స్పష్టంగా తొలగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మనకు ఆ విషయం మాత్రం గమనించాలి మనం మార్కెట్స్లో ముఖ్యంగా నిన్న కూడా చూసాం మనం లేటెంట్ వ్యూ డేటా మ్యాటిక్స్ ఇటువంటి అనేకమైన కౌంటర్స్లో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది చూసాం అంటే చిన్న కంపెనీలు సరే ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఇవంటే ఇండెక్స్ కంపెనీలు అక్కడ బయింగ్ అనేది మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెంబర్స్ పరంగా కానీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్క్యూట్లు టచ్ చేసి అక్కడే ఉండిపోవటం ఇలాంటివి మనం రకరకాల కంపెనీస్లో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐటీ అండ్ ఫార్మా నిన్న మార్నింగ్ కూడా ఇదే అంశం
ఇవాళ కూడా ఇప్పుడు ఈ బస్ సేవ ఈ స్కీమ్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇందులో సుమారుగా యాభై ఏడు వేల ఆరు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలతో పదివేల ఈ బస్సెస్ని కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సంకల్పించింది సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ కంపెనీస్ లైక్ టాటా మోటార్స్ అశోక్ లేలాండ్ మన ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ అలాగే జేబిఎం ఆటో ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో పుష్కలంగా ఇప్పటికే వీటికి ఆర్డర్ బ్యాక్లాగ్ చాలా ఉంది ఇంకా పెరిగిపోబోతుంది సో ఎప్పటికీ టెండర్స్ పిలుస్తారు ఎప్పటికీ ఇవి డబ్బుగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది ఇంకా మనకు స్పష్టం కావాల్సింది బట్ ప్రస్తుతానికైతే ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన వచ్చింది అలాగే రైల్వే ట్రాక్ సంబంధించి సుమారుగా ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఈ మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏడు ప్రాజెక్ట్స్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇది రైల్వే కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా భారీ ఆర్డర్స్ తెచ్చిపెట్టబోతుంది అండ్ ఇప్పుడే మనం డిజిటల్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇలా మనకు చూస్తే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ డీల్స్ విస్తారంగా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నిన్న మనం జిక్యూజీ పార్ట్నర్స్ అదానీ పవర్లో జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీలో ఎటువంటి బ్లాక్ డీల్స్ చేసిన చూసాం అంతకుముందు మనకు బేరింగ్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ కంపెనీ హెచ్డిఎఫ్సి క్రాడిలాలో క్రెడిలా వన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ స్టేక్ తీసుకుంది ఇందిరా ఐవీఎఫ్ అనే ఒక ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్తో అదే కంపెనీ స్టేక్ కొనుగోలు చేయడం చూసి మన ఏజీ హాస్పిటల్స్ కొనుగోలు చేశారు అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ సేయింగ్ మా దగ్గర ఇంకా డ్రై పౌడర్ ఉంది వీ ఆర్ అబౌట్ టు ఇన్వెస్ట్ హ్యూజ్ మనీ we are searching for investment opportunities and to bearings cheptam chustunnam illa manam india lo oka consumption related theme anedi adbhutanga pravartisthundi adi health care kavachu or fmcg kavachu automobiles kavachu manam chustunnam two wheelers lo electric two wheelers ki subsidy teesvesina kuda ola lu alage mana tvs motors honda company itunti vallandaru kuda వాళ్ళ ఏమాత్రం వెనుకంజ వేయకుండా సబ్సిడీ లేకపోయినా సరే మేము అగ్రెసివ్గా మోడల్స్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెడతాం ఇండియా ఈజ్ ఇనవిటబుల్లీ అడాప్టింగ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇన్ 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 ప్లేస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ స్కూటర్స్ అని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ఇటువంటి ఒక గణనీయమైన మార్పు అనేది మనం ఇండియన్ ఎకానమీలో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇండియన్ ఎకానమీ పట్ల ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ పట్ల ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ల పట్ల ఎవరైతే ఈ సమయంలో నమ్మకం ఉంచి ప్రతి డిప్ని కొనుగోలు చేస్తారో వాళ్ళకి రాబోయే పది ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఫినామినల్ రిటర్న్స్ వెన్ ఐ సే ఫినామినల్ ఐ మీన్ ఇట్ ఫినామినల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి బట్ స్టిక్ టు క్వాలిటీ కుటుంబరావు గారు వచ్చేసారా ఓకే సో ఇవాళ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది మనకు అండ్ మార్కెట్లో ఒక షిఫ్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇతర సెక్టర్స్ నుంచి ఐటీ ఫార్మాకి ఎక్కువగా మనీ షిఫ్ట్ కావడం చూస్తున్నాం అండ్ పవర్ సెక్టర్ నేనేమి తగ్గనంటోంది ఆటోమొబైల్స్లో మేము తగ్గమంటున్నారు నిన్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్లో ఎటువంటి ఆ స్టాక్స్లో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చే చూసాం ఇంకా ఎటువంటి సెక్టర్స్ ఈ రకమైన సెక్టర్ రొటేషన్లో పాల్గొనబోతున్నాయి అంటే కొత్త సెక్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ లిమిటెడ్గా ఉంటుందండి అయితే ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీ అయిపోయిన తర్వాత మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ కంటే కూడా డిఫెన్సివ్ సెక్టర్స్ లో బయింగ్ ఎక్కువ కనిపించింది డెలివరీస్ కూడా కనిపించింది అదే డిఫెన్సివ్ బెట్ లో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక బోత్ ఫార్మా అండ్ టెక్ అనమాట ఫార్వర్డ్ ఉన్నాయి అండ్ టెక్ లో కంటిన్యూస్ గా బయింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ చెప్పానండి ఎల్ఐసి లాంటి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదన్నా ఒక సెక్టర్ లో ఓవర్ వెయిట్ గా లార్జ్ గా కొంటే కనుక ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఆరు నెలలోను తొమ్మిది నెలలో కనపడదు కానీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత చూస్తే దట్ సెక్టర్ సిగ్నిఫికెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అయితే గత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి కాంట్రేరియన్ గా ఐటీ సెక్టర్ లో ఎల్ఐసి హెస్ బీన్ బయింగ్ వెరీ అగ్రెసివ్ అది మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ క్లియర్ గా ఇండికేట్ కూడా చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐటీ అనమాట వన్ ఇయర్ హొరైజన్ తోటి ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి మచ్ బెటర్ రిటర్న్స్ కూడా రావచ్చు అండ్ మేబీ ఒక ఆఫ్ బీట్ సెక్టర్ అనుకుంటే కనుక దట్ కెన్ బి ఈవెన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్ అనమాట వర్స్ట్ అక్కడ అయిపోయింది జీది ఏదైతే కనుక యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట సోనీది టేక్ ఓవర్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత స్లోగా సెక్టర్ కోలుకుంటున్న తీరికి డెఫినెట్లీ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎండ్ లో ఓన్లీ టూ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ సెగ్మెంట్ రిలేట్ అయినాయి బట్ క్యాష్ గ్రూప్ లో సెలెక్ట్ గా చాలా టీవీ ఎయిటీన్ కానీ ఇట్లా మిగతా స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడమంట దట్ ఈస్ బేసికలీ ఫర్ ఆఫ్ బీట్ 
కాస్త ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ బ్యాంక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కనుక కొంచెం సెకండ్ సీటే తీసుకున్నాయని చెప్పేసి అని అంటాను అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి అని అన్ను బట్ ఓన్లీ ఇన్ లైన్ విత్ మార్కెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను ఆర్టిలు ఎందుకంటే చాలా వరకు ఫుల్లీ లోడెడ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇప్పుడిప్పుడే ఓవర్ వెయిట్ ఇచ్చి అనమాట కాస్త ఈక్వల్ వెయిట్ కి వస్తున్నారు కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ సెగ్మెంట్ లో చేంజెస్ ఏం వస్తాయి అని బట్ అందులో ఎన్బిఎఫ్సి స్పేస్ లోనే ఇంకా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి బ్యాంక్స్ కంటే అని చెప్పేసి అని అంటాం అలా ఇటు ఇండెక్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక గత టూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూస్తే లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఏ విధంగా రికవరీ అయింది అని చెప్పేసి అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే ఇవాళ సెటిల్మెంట్ డే కూడా కాబట్టి అనమాట నేను అనుకోవటం సేమ్ ఈక్వల్ రికవరీ వస్తుంది అంటే కనుక స్లైట్లీ డౌట్ఫుల్ కాస్త నేను అనుకుంటాం స్టెబిలైజ్డ్ గా మార్కెట్ బిహేవ్ చేస్తే కూడా వీ షుడ్ బి హ్యాపీ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర కీలకమైన పెయిన్ పాయింట్ ఉందనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నంత సేపు ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిందకు వస్తే కనుక రీసెంట్లీ ఆల్రెడీ నైన్టీన్ త్రీ కూడా టెస్ట్ చేసింది కాబట్టి ఆ దిశగా వెళ్లే పాసిబిలిటీ కూడా రూల్ అవుట్ చేయడం అయితే అని అప్ సైడ్ చూస్తే మాత్రం క్లియర్లీ కాల్స్ మంత్లీ కనుక కేర్ఫుల్ గా చూస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాగా ఎక్యుములేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్పైరీ టైం కి నైన్టీన్ సిక్స్ క్రాస్ అవ్వగలుగుతుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అయితే స్టాక్స్ వైజ్ మనం చూసాం యాజ్ యూజువల్ నిన్న బ్లాక్ డీల్స్ వల్ల ఇండిగో టాప్ డెలివరీ దీంట్లో ఉంది లిస్ట్ లో ఉంది అనమాట తర్వాత హిందుస్థాన్ లివర్ ఎల్ఎన్టి పవర్ గ్రేడ్ భారతి ఎయిర్టెల్ ఇట్ అన్నిట్లో కూడా డెలివరీ బయింగ్ బాగా అయింది అదే లాంగ్ బిల్డప్ చూస్తే అంటే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ చూస్తే కనుక ఓఎఫ్ఎస్ఎస్ ఎస్కార్ట్స్ డాక్టర్ రెడ్డి లూపిన్ సింజిన్ లో అండ్ అరబిందోలో ఉంది ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ మీరు కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక అవుట్ ఆఫ్ టాప్ టెన్ స్టాక్స్ ఫైవ్ స్టాక్స్ అనమాట ఫార్మా స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఏది స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్ కాబట్టి ఆ సెక్టార్ లో తిరిగి రీన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి షార్ట్ సెక్టర్ డెవలప్ అయింది అనేది చూస్తే కనుక ఫ్రెష్ గా బ్యాంక్ లిస్ట్ లో నిన్న వచ్చేసిన తర్వాత అనమాట హిందుస్థాన్ కాపరు కో ఫోర్జు సేల్ ముతూత్ ఫైనాన్స్ టాటా కమ్యూనికేషన్ వీటిలో స్టార్ట్స్ డెవలప్ అయింది కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు లేనంత రిమార్కబుల్ గా లెవెన్ స్టాక్స్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఏదో ఐదు కూడా కాదనమాట స్టార్టింగ్ విత్ ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ డెల్టా ఉంది జిఎన్ఎఫ్సి బలరాంపూర్ సింగ్ చాంబలు ఇండియా సిమెంట్స్ గ్రాన్యూల్స్ జి మన్నాపురం హిందుస్థాన్ కాపర్ సేల్ ఇంత వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుంచి లెవెన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో కాస్త అన్వైండింగ్ గానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గానీ అయితే స్టక్ అయిపోయారా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకునేవాళ్ళు అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి అనమాట ర్యాలీస్ లో ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక సెల్ ఆఫ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ అనమాట వాల్యూ ఉంటుంది బయింగ్ వస్తుంది అయితే ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ క్యాష్ మార్కెట్ లో ఏంటంటే ఇది వరకు అట్లాగా అంత ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో పెద్ద వాల్యూమ్స్ గెయిన్స్ రావట్లేదు కొత్త స్టాక్స్ తెర మీద చేయి వచ్చినా కూడా కాస్త చిన్న ఈ టెక్స్మో పైప్స్ యాజ్ యూజువల్ పైప్ కంపెనీస్ లో మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన టెక్స్మో ఇచ్చింది దానికి వచ్చింది కొత్తగా అనమాట ఇటు ఐఎఫ్బి యాగ్రో వీక్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది డిస్పైట్ బీయింగ్ ఎ లిక్కర్ కంపెనీ అందుకని చెప్పే స్టాక్ లో నిన్న ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ క్రాష్ కూడా రావటం చూసింది అయితే చాలా సబ్జూడ్ గా చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేసిన కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ మాత్రం నిన్న ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ వచ్చినాయి ఫ్రెష్ ఆర్డర్ బుక్ కానీ ఏదైనా అవునండి దాదాపు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ జంప్ వచ్చింది అనమాట మనం ఇది వరకు త్రీ ఫిఫ్టీ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా అప్పుడు చెప్పాం పేషెన్స్ విల్ రివార్డ్ ఇందులో గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా సరే నష్టపోయేది నష్టం అనేది రాదు అని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఆ స్టాక్ అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా చాలా శావీ అయిపోయింది క్లవర్ అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చు స్టాక్స్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ బాగా పెరిగినప్పుడు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ కి వచ్చేసి డబ్బులు ఎన్క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఐఆర్ఎఫ్సి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయింది ఇప్పుడు అందులో కూడా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అనమాట ఆఫర్ ఫర్ సేల్ వస్తే ఎంతో కొంత అక్కడ శానిటీ వచ్చి
రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ కొంచెం మందకోడిగా అయిందని అంటున్నారు కొన్ని పర్టికులర్ బేసిన్స్ లో అసలు వాటర్ లెవెల్స్ కూడా బాగా తక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి అదొక్కటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఓవర్కమ్ చేసినా సరే మార్కెట్స్ అనమాట ప్రొలాంగ్డ్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో ఉంటే కూడా డెఫినెట్లీ మార్కెట్ కి అట్ సమ్ పాయింట్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో క్రాంతి గారు నిన్న డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మీ ఫేవరెట్ సెక్టర్ ఉవ్వెత్తున ఎగసాయి అఫ్ కోర్స్ మీరు పొద్దున్నే హెచ్ఐఎల్ చెప్పారు అది మాత్రం అంతగా పెరగలేదు కానీ బట్ మిగతా అన్నీ భారీగా పెరిగాయి సో ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డిఫెన్స్ క్రాంతి గారు వినిపిస్తుందా ఓకే క్రాంతి గారికి ఆడియో ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చినట్లుగా ఉంది రాజేంద్ర గారు ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డే ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి నేను లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి మార్కెట్ బై డీప్స్ కి వెళ్ళిపోయిందండి నేను ఉదయం కూడా మనం అనుకున్నాం మండేలో ఏదైతే ఉందో అది బ్రీచ్ కాకపోతే ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి అప్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అదే ఒక ఓవర్ ఇట్ మూడ్ అప్ సో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మండే లో బ్రీచ్ అవ్వలేదు నిన్న చూసిన కూడా అండ్ ఫస్ట్ బార్ లోనే అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఏదైతే ట్రేడ్ అయిందో అక్కడే లో చేసి ఆల్మోస్ట్ లో డే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ హై లో ట్రేడ్ అయ్యి నియర్ టు ద హైయెస్ట్ పాయింట్ లో క్లోజ్ అవుట్ చేసాం బట్ ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తే కనుక నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఒక ఈ రెస్టెన్స్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో ప్రాబ్లీ సెకండ్ ఆగస్ట్ రోజు సో రెస్టెన్స్ పాయింట్స్ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ అక్కడ సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ ఒక టైట్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది డౌన్ సైడ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ అప్ సైడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి బై డిప్స్ ఆర్ సెల్ ర్యాలీస్ రెండు కూడా చేస్తే ఐ థింక్ సీజనల్ ట్రేడర్స్ కి ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ సో మిడిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ట్రేడ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ నేను ఉదయం కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది సెవెంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ సో ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి నైన్టీన్ ఫైవ్ దగ్గర ప్లే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ నైన్టీన్ సిక్స్ ఇంటర్డే వచ్చినా కూడా మేబీ క్లోజింగ్ లో ఇట్ క్యాన్ క్లోజ్ బిలో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అని చార్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక మండేస్ లో కూడా బ్రీచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పుల్ బ్యాక్ రావడం చేసాం సో దీని బట్టి అర్థం ఏంటంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నా కూడా లోవర్ లెవెల్స్ లో సంబడి సపోర్టింగ్ దాట్ సో బుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బై డిప్స్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు సో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ వుడ్ బి త్రీ మంత్ లో సో నిన్నటి లో నుంచి చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎస్టర్డేస్ లో అక్కడ ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ మంత్లీ చార్ట్ లో మనం చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ వీకెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రీచ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ నుంచి ట్రేడ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ సో దీన్ని మనం ఎంగెల్ఫింగ్ బార్ గా ఉంటాం ఇన్ కేస్ మంత్ ఎండ్ లో ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్దర్ గా కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ గ్రీన్ బార్స్ ఈవెన్ నిఫ్టీ లో కూడా రెడ్ బార్ రావడం చూసాం బట్ లాస్ట్ మంత్ లో వాజ్ నైన్టీన్ టూ థర్టీ ఫోర్ సో దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే మేబీ నిఫ్టీలో కొద్దిగా సెల్ అవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇకపోతే సెక్టర్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ క్లియర్లీ నిన్న ఐటీ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి విచ్ హెస్ రెడ్ ద ర్యాలీ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సిమెంట్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్స్ అండ్ మెటల్స్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ సెల్ ఆఫ్ సో వాటోస్ లో కొద్దిగా మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవుతాం చూస్తున్నాం సో లోవర్ లో ఏవైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఎస్పెషలీ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో స్టాక్స్ ఏవైతే లాస్ట్ మంత్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయో సో వీ హెన్ లాట్ ఆఫ్ ఎంగల్ఫింగ్ మంత్లీ బార్స్ అంటాం మనం సో లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఫామ్ అయిందో లాస్ట్ మంత్ హై పైన ఓపెన్ అయ్యి లాస్ట్ మంత్ లో కింద ఆల్రెడీ ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం సో ఆ కోల్లో మనం కొన్ని చూస్తే కనుక హింద్ వేర్ కానీ డ్రీమ్ ఫోక్ కానీ లక్స్ కానీ పాలిఫ్లెక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వ
సో ఎయిటీన్ నైన్టీ అండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వుడ్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ డిమాండ్ జోన్ సో ఒకవేళ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ కరెక్టెడ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఆ స్టాక్ ని ప్రాబ్లీ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ఎవరైతే ఐ మీన్ కొనాలనుకుంటారో వాళ్ళు వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ నిన్న మనకు ఒక స్టాక్ చూస్తే కనుక లాట్ అండ్ వ్యూ లో దర్ ఈస్ ఎ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్ అవుట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మంచి వాల్యూమ్ తోటి పైక్ వెళ్ళటం చేసాం మనం లెట్ అండ్ వ్యూ లో సో దర్ ఈస్ స్టిల్ పొటెన్షియల్ అఫ్ కోర్స్ అన్ని ఒకటేసారి కొనకూడదు అంటే ఆల్ క్వాంటిటీ డెఫినెట్లీ త్రీ ఎయిటీ వుడ్ బికమ్ ఏ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ దానికి ప్రాబుల్ టార్గెట్ నెక్స్ట్ వుడ్ బి ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాటిందంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ నైంటీ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో లెట్ అండ్ వ్యూ లో వీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ ప్రాబ్లీ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ కాబట్టి దాన్ని చూడమని చెప్తాను అండ్ హైదరాబాద్ స్టాక్ ఏదైతే సువెన్ ఫార్మా ఏదైతే ఆల్ దీస్ డేస్ కన్సల్టేషన్ లో నేను ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ రావడం చేసాను ఈ స్టాక్ లో కూడా సో జనరలీ సువెన్ లో మనకి త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయ్యే స్టాక్ ఇది సో నేను మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఇట్ మేడ్ ఏ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్స్ సో సంబడి హెస్ బాట్ హెవీలీ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ అనేది డిసెంబర్ హై అది కూడా బ్రీచ్ అవడం చేసాం సో నా సువెన్ కి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఫైవ్ ఎయిటీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ వన్ షుడ్ కీప్ అఫ్ కోర్స్ కొంచెం కరెక్షన్ వస్తే ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ అని అంటాను ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ మేబీ సువెన్ ఫార్మా ఇస్ ఎ బై ఫర్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్ ట్రేడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో క్రాంతి గారు వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది యా సో మీరు డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఎనీవే పెర్ఫార్మింగ్ యాజ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో నెక్స్ట్ బిగ్ బెట్ ఏంటి థిమాటికల్లీ ఒక సెక్టర్గా మీరు చూస్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఆఫ్టర్ డిఫెన్స్ ఏమిటి మీ ఫేవరెట్ సెక్టర్ వస్తుంది గారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ రెండింటిలో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏదైతే కంపెనీస్ చాలా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీస్ వర్తించు గారు ఇవి బోటమ్ అవుట్ అయినాయి చాలా దిలీప్ గర్ బిల్కాన్ లాంటి షేర్స్ బోటమ్ అవుట్ అయ్యి అంటే ఈ కంపెనీస్ లో కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ జాగ్రత్తగా ఈ ఈ ఏదైతే బిల్ట్ ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ బిజినెస్ బిఓటి మోడల్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కనుక జాగ్రత్తగా వీటిలో వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయి వస్తుంది గారు ఇటువంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ కమింగ్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ ఇన్ఫ్రా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా క్యాపెక్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది అందువల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్టర్స్ చూడొచ్చు ఎటు కాకుండా మనం రిస్క్ తీసుకోకూడదు అనుకుంటే కనుక ఎల్ఎన్టి లాంటి కంపెనీస్ కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం వస్తుంది ఓకే బిజినెస్ లైన్ లో ఒక వార్త చదువుతున్నాను ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లీడ్స్ ఇన్ క్యాపెక్స్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మామూలుగా క్యాపెక్స్ వాళ్ళు బడ్జెట్ చేయటం ఖర్చు పెట్టకపోవటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మనం చూస్తూ వస్తున్నాం కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇన్ క్యూ వన్ అంటే ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్యకాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు క్యాపెక్స్ చేసినట్ కంట్రీలోనే హైయెస్ట్ తెలంగాణ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఉంది నైన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మధ్యప్రదేశ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇలా ఉన్నాయి బట్ సౌత్లో హైయెస్ట్ క్యాపెక్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయటం అనేది ఎక్కడ చేశారు ఏమిటి ఇది చూడాల్సిన అంశం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద లేదా ఏ ఆస్తుల కల్పన మీద జరిగిందనేది చూద్దాం తరచు చూసి మాట్లాడ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ లెవెల్ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో అలాగే ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా లైమ్ లైట్ లో నిన్న ఉండడం చూసాం మన చెన్నై శర్మ గారు ఆ మధ్య బాధపడ్డారు ఇది ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ప్రైస్ బాగా పడిపోయిందండి మళ్ళీ పెరుగుతుందా ఏమిటి అని అప్పుడే మనం చెప్పడం జరిగింది దిస్ దిస్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ది షేర్ హోల్డర్స్ అని సో నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు ఎటువంటి చింత కూడా అవసరం లేదు ఎలక్ట్రా లాంటి స్టాక్స్ పట్ల ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నిన్న ప్రకటించిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఇంకా దాని పూర్తి వివరాలు మనకు అందాల్సి ఉంది బట్ ఈలోగా జేబిఎం ఆటో ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా
మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్ చంద్రబాబు గారి విజ్ఞతతో ఆలోచించి మన కుటుంబరావు గారిని ఎమ్మెల్సీ చేసి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇవ్వాలని చెప్పి మనం సొత్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇవ్వాలి మరి మీకు ప్రోగ్రామ్ రారాయన పర్లేదా అది కూడా ఉంది సార్ ఆ బాధ కూడా ఉంది కానీ అదే ముఖ్యం ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కావడం సంతోషం మీకు సరే చూద్దాం చంద్రబాబు గారు అటువంటి అవకాశం ఆయనకి ఇవ్వాలని మనం కూడా అందరం కోరుకుందాం ఒక మంచి పదవి పదోన్నతి కదా అది అంతకంటే మించిందే ఉంటుంది అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంటుంది కుటుంబంలో లోకేష్ మెషిన్స్ పరిస్థితి ఏంటి లోకేష్ మెషిన్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో క్యాపెక్స్ ఎక్కువైందండి క్యాపెక్స్ ఎక్కువ అవటం తోటి రిజల్ట్ కొంచెం సబ్డ్యూడ్ గా ఉంది అండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా కాల అందుకనే రిజల్ట్ మోడెస్ట్ గా వీకర్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే బట్ సెకండ్ క్వార్టర్ కూడా యావరేజ్ గానే స్టడీ గానే ఉంటుంది బట్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కువగా సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ మధ్యలో డెలివరీకి వెళ్తున్నాయి అనమాట ఆర్డర్స్ చాలా సిఎన్సి మెషిన్స్ దగ్గర నుంచి అండ్ వీళ్ళది డిఫెన్స్ ది కూడా కిక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ అనమాట అరౌండ్ ఆ టైంకి యాస్ ఆఫ్ నో స్టాక్ కూడా ఏంటంటే సర్వేలెన్స్ లో ఉంది సర్వేలెన్స్ లో ఉండి ఏఎస్ఎం లో కూడా ఉండటం వలన స్టాక్ లో వాల్యూమ్స్ కూడా కాస్త స్లోగా తగ్గటం వల్లనే స్టాక్ కొంచెం వీక్ అనిపిస్తుంది కానీ భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు యాక్చువల్ గా ఫ్రెష్ గా కొందాం అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ వన్ ఎయిటీ టు వన్ నైంటీ జోన్ లో కొనమని కూడా నేను చెప్తాను అడ్వైజ్ ఇస్తాను డెఫినెట్లీ దే కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ బర్డ్స్ అంటాను వన్స్ ఈఎస్ఎం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈఎస్ఎం నుంచి నేను అనుకుంటాం ఇమీడియట్ గా న్యూ హై కూడా వచ్చేస్తుంది అరౌండ్ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది స్టాక్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదనమాట ఓకే సో హోల్డ్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న లొకేషన్ మిషన్ షేర్స్ ని కాకపోతే పేషెన్స్ కావాలి మరొక క్వార్టర్ కూడా బహుశా డల్ గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శర్మ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి శర్మ గారు ఐఆర్సిటిసి గురించి తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఉన్న స్టాక్స్ రెండు వీకర్ గా ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ లెవెల్స్ లో వాటిలో అమ్మితే అవి తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఎంత రికవర్ అవుతాయో దాన్ని బట్టి కూడా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కేపీఐటి లో కేపీఐటి డెఫినెట్లీ ఇస్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్ కాదనను బట్ మేబీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట రెగ్యులర్ గా ఇందులో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వటం అట్లా ఇచ్చినప్పుడు వెయ్యి రూపాయలకి రావటం గానీ థౌజండ్ డిప్ అవటం గానీ చూస్తాను క్లోజర్ టు థౌజండ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ లో కొంటే డెఫినెట్లీ అడ్వైజబుల్ అంటాను బట్ అదర్వైజ్ హోల్డ్ ఆన్ టు బిఎస్సి ఆల్సో అండ్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఐఆర్సిటిసి ఐఆర్సిటిసి కూడా వర్స్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను స్టాక్ కన్సల్టేట్ అవుతుంది చాలా రోజుల నుంచి అనమాట ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీకి అరౌండ్ గా కన్సల్టేట్ అవుతుంది మేబీ వన్ గుడ్ మూవ్ అరౌండ్ అనమాట సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ దాటితే స్టాక్ ర్యాపిడ్ గా సెవెన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్లే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది పేషెన్స్ తోటి ఒక్క టూ మంత్స్ వరకు మాత్రం ఈ చేంజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అని అంటాను కానీ ఐఆర్సిటిసి ముఖ్యంగా అండి అందరూ మనందరం ఒక విషయాన్ని విస్మరిస్తున్నాం ఇప్పుడు రైల్వేస్లో అతిపెద్ద భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి విప్లవాత్మకమైన మార్పులు అని చెప్పొచ్చు రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ అటువంటి విప్లవం అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ఐఆర్సిటిసి డెఫినెట్లీ విల్ బీ ఏ బెనిఫిషరీ కాకపోతే ఇమీడియట్ బెనిఫిషరీ కాదు ఎందుకంటే ఇది ఇదేమి ప్రాజెక్టులు నిర్వహించే కంపెనీ కాదు కానీ రాబోయే కాలంలో ఈ రైల్వే లైన్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ పెరిగిన కొద్దీ ఐఆర్సిటిసికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే దానికి సిక్స్ మంత్స్ పట్టచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు టూ ఇయర్స్ కూడా పట్టచ్చు ఆ పేషెన్స్ ఉంటే ఐఆర్సిటిసి విల్ రివార్డ్ అందులో ఎటువంటి సందేహం మనకు అవసరం లేదు రైట్ మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు కన్నయ్య సార్ కమ్మో నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ అడగండి జేకే పేపర్ ఉన్నాయి సార్ ఒక యాభై షేర్లు మూడు వందల పది దగ్గర ఉన్నాయి సార్ ఫార్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను 
టాటా పవర్ ఒక యాభై ఉన్నాయి గ్లోబల్ సిరియట్ ఒకటి ఉంది జేకే లక్ష్మి ఒకటి ఏంటి మీ డౌట్ ఏంటి ఒక రెండు రెండు స్టాక్స్ గురించి అడగండి ఏ స్టాక్స్ కావాలి మీకు జేకే పేపర్ అండ్ సరే గ్లోబస్ స్పిరిట్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇవాళ ఒక బ్లాక్ డీల్ కూడా ఇందులో జరగబోతుంది ప్రమోటర్స్ ఐ థింక్ ఆర్ సెలింగ్ ఫ్యూ షేర్స్ క్రాంతి గారు జేకే పేపర్ పరిస్థితి ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా వస్తుంది డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను పేపర్ స్టాక్ లో కూడా మంచి రివైవల్ వస్తుంది జేకే పేపర్ ఒక స్ట్రాంగ్ నోట్ లోనే ఉంది వస్తుంది గారు ఓకే అందువల్ల జేకే పేపర్ లో ఆయన వరీ అవ్వాల్సిందే అనేది ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు జేకే పేపర్ రాజేంద్ర గారు గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది స్టాక్ కన్సల్టేషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు వస్తుంది గారు లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ క్లిక్ అయినప్పటికీ ప్రాబ్లీ ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ నుంచి కన్సల్టేషన్ అయింది అండ్ లాస్ట్ మంత్ ట్రై టు బ్రేక్అట్ బట్ సెల్ ఆఫ్ కూడా రావటం విషయం నా ఉద్దేశంలో ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ తో నైన్ ఫార్టీ దగ్గర ఉన్న కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నా సజెషన్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అండ్ టూ మంత్స్ హై ఏదైతే ఉందో థర్టీన్ ఫార్టీ ప్రాబ్లీ విత్ ఇన్ వన్ క్వార్టర్ కూడా అచీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో రిస్క్ ఈస్ లెస్ రివార్డ్ ఈస్ గ్రేట్ కాబట్టి గ్లోబల్ స్పిరిట్ హోల్డ్ అనే నా సజెషన్ ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు విజయ సార్ విజయ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అరేండి విజయ సార్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రేట్ లో నిరోలాక్ పెయింట్స్ అండ్ ఐవోసి కొన సార్ సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం నిరోలాక్ కాన్జాయ్ నిరోలాక్ కదా హ్మ్ ఎన్ని ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ రెండు స్టాక్స్ లోను ఒక దాంట్లో 200 ఇంకో దాంట్లో ఒక 500 ఓకే ఐవోసి 500 షేర్లు కొంటారు నెరోలాక్ 200 షేర్స్ కొంటారు అవును సార్ కుటుంబరావు కొనుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ గుడ్ చాయిస్ అంటానండి ఎందుకంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ నెరోలాక్ ఏంటంటే ఈ మధ్య వన్ టైం ప్రొవిజన్ తోటి కూడా ట్రెమెండస్ రిజల్ట్ వచ్చింది జూన్ ఎండింగ్ మీరు చూస్తే కనుక ఏడు వందల నలభై మూడు కోట్లు వన్ టైం అనమాట నేను అనుకోవటం బిగ్ డివిడెండ్ కానీ ఏదో కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ కంపెనీ వన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ద పెయింట్ కంపెనీస్ అనమాట డీసెంట్లీ వాల్యూడ్ అంటాను ఎందుకంటే ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఈ దగ్గరే దొరుకుతుంది అండ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ దేర్ అనమాట స్టాక్ టు గో అప్ టు ఈవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఒక లార్జ్ డివిడెండ్ తోటి ఇమీడియట్ గా స్పైక్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ స్పైక్ కూడా వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి బై ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనమాట వితౌట్ ఎనీ డౌట్ నెరలా ఐఓసి ఐఓసి ఫర్ డివిడెండ్ ప్లేన్ అండి బట్ ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయినట్టు గుర్తు నాకైతే మాత్రం చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ అంటామా పిఎస్యు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ లో రాదు అండ్ ఆల్రెడీ అనమాట కమ్ డివిడెండ్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్రాస్ అవటం కూడా చూసాం ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిన దగ్గర నుంచి వీక్నెస్ కూడా ఉంది అండ్ ఈ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఏదైతే మెగా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో ఉండవని ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే రష్యన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా తిరిగి మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా పెరగటము దాంతో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇది కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా పెరగటం తోటి ఐఓసీ ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ అండి దానికంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ స్పేస్ లో పెడదాము అని అనుకుంటే గో ఫర్ ఓఎన్జీసీ అంటాను ఓఎన్జీసీ ఇస్ లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓఎన్జీసీ కెన్ గివ్ మచ్ మోర్ బెటర్ రిటర్న్స్ ఐఓసీ కంటే కొంచెం కాస్ట్లీ షేర్ అయినా నూట డెబ్బై ఎనిమిది అయినా సరే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇమీడియట్లీ గుడ్ ఫర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకే మార్కెట్స్ అయితే నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యా అనుకున్నట్లుగానే కాకపోతే అంత పెద్ద నష్టం కనపట్టలేదు మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టం నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉందని చెప్పాలి ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ నష్టం అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పెద్ద విశేషమే కాదు సెన్సెక్స్ కూడా అదే పరిస్థితి ఒక నలభై ఐదు యాభై పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది బట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అండ్ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే పద్నాలుగు వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి నాలుగు వందల ఇరవై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో ఫార్మా స్టాక్స్లో బయింగ్ కనిపిస్తుంది లూపిన్ లాంటి కంపెనీస్లో ఆటోమొబైల్స్ రియల్టీ ఎనర్జీ ఈ సెక్టర్స్లో మనకు పాజిటివ్ మూవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అలాగే కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ ఎనిమిది వందల యాభై రెండు రూపాయలు ఇవాళ కూడా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ పన్నెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు యూనో మిందా జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఫ్యాక్ట్ టీఐ
ओपन अंदर सुजलान इज़ डाउन इक्वटास बैंक अलग है जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्लैंड फार्मा सीजीसीएल अलग है आईओबी सिप्ला इट्टों के काउंटर्स लो कौन था सेलिंग अंदर मन का मनस्थित ना ओपनिंग ट्रेड लो राइंडर यारों बैंक निफ्टी पॉजिटिव का मारें दी ये ना बाय पोजिशन है उन दिसको अच्छा � I think Bank Nifty we should wait for something to go. In the first bar, if it is closing above 44,000, in Japan, the cash level is 43,950 current market was in the. So, in case 50 points, by now, 945 close in the day, and confirmation was in the. Upward, 7,200 points stop loss in the day, and probably 3 day high is in the 44,400 double chance in the day. So, wait for half an hour in Japan. And now, probably, we can say some buying opportunity only at 373, that is 20-day moving average. So last three months लोने stock 220 निंचा 4 420 almost double out होने जोशों three months लोने so aggressive का कोनाल सांस लोने तेरे लिए तो दो there is bad news मार stock परसों अपड की now देशों लो 370 to 345 would become a good entry point now आगे इतनी वाला मानो का stock mention ये सब mega soft मेरे लास्ट वीक परफॉर्मेंस वाला संत करो हम्म ना दे mega soft मेरे जब बात हम मेरे लास्ट वीक मेंशन ये सर घोड़ा टॉप के स Today it is 10 percent of people. Correct. So, in stock low, there is the going to be some maybe defense rangani chandana uh, activities. So, like with the pharma rangani chandana activities, no, take up chayabuth natlaga, promoter, suchana prayanga, anadan zarigin, world inka apadka inka concretize chesko ledu. Dhan lo, bahusa edo oka action walu thiskane avakasang kanpissondi. So, stock uh, wala oka sariga, oka price action anadhi manak kanpissondi. But, डार्क हार्स का ना चोड़ा ली इपढ़ की गुड़ा इन दिनों टेंग का प्लांट सेवी गुड़ा मनकुस थेरा पड़ा लेयर दो भविष्य थे प्रणालिकल संबंधित ची एटवेंटी ओके थेरा महीना निर्दिष्ट महीना प्रणाल प्रणालिका काना पड़ने नेपथ जनलो जागरत का स्केप्टिकल गाने उन्डा ली मनो विमर्शनात्मक अंगाने चोड़ा लॉन्ग टाइम के तहत मात्रन दिस को चंडी इनके टेप बट चालू मंदे इनके टेप ऑटो एंसिलरी सो कोने सिंह दरवाता वो कार नेलो नाल नेलो करके पते करने का एक्सिट आई पाता तो बट जमना नाम मातो ऑलरेडी एप्रिशिएटेड 52 वीक हाइस देख के लो ट्रेड ओपन रिजल्ट्स स्टेबल रिजल्ट हो गोपर रिजल्ट नाना स्वीचन लेते करने पसंद हैं। ओके। तरह ती मेल सूर्य प्रसाद आइना रेडिंगटन लो उन्नारु। ओके एंट्री पॉइंट्स का वाला टा। रेडिंगटन तरह तम आई द स्टॉक्स आड़ी आरु। रेंड स्टॉक्स तीस नाम ना। इनका इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लो इपुरु मानो को अशोक लेलैंड कोड़ा करने पसंद हैं। राइनर ये रेड Reddington is a bearish phase on the stock. So, stock already last 8 months since consolidated. So, this month is a breakdown rate. So, 202 inch 150. And good thing is that last November, 136 will act as a great support. So, technically, 171 is a weakness exhibit. But, in the long term, 136 should be a very good entry point. So, currently 155. So, 20 points per second, I should try to buy. In fact, my runner Ashok Leland is doing very great percent guru. So after Mahindra, Mahindra, so this is a stock which is going great guns. Of course, Tata Motors even new na kuda. So probably one thing we have to observe is 2018 high is 167 half. So breakout already achieved shinde and support point is around 100 and akade unto around 160, 165 degree. So 190 current market price unga ni. Kudhiya patience ga unde sector lo apne the sell off osundo. E stock kuda maybe 170 or 20 rupees per se ganka that would be very good entry point for Ashok Leland. Okay. Alage, IT, chinna IT company stocks lo goda manu ko strong moves kan piso na like SAC soft land companies lo. Meenan Pistons gurin chadut naru, Samyukta. Meenan Pistons nalbhai nal rupayla kon naru, dabhai rupayla ipa indi ipadu, profit book chase kocha. Old jay manta vandhi, ee maathra kangara pada ammal chana avasaram ite lehdu. Inthi, because I have to disclose a substantial quantity in Adhikar Kodh Onnai Gavati, I know Ekin Daiya Nanamata, recently I'll post results conference. 
stock will go from here also another at least 30 to 40 percent appreciation scope on the whole downturn. Trailing stock should be around 60 to 63. In the country, uh, top line Brahmananga period in the last quarter, low bottom line Kunchu marginally targeting reasons for a bag explained this. Sir, cover to just hold RVNL Gurincha Dutnaru, uh, Jansi Vijayanuchi. No terror low short term goes on Konarta. Randreru, hold it, RVNL. The short term low Gunna Prepuda, we should hold with stop loss and day. So we all know 114, 115 major uh, support point on that key. So, if you want to basically the government is the diversification of 119, the shares are in the market and sell off is different. So, if three months, we want to take a hold on the association, RVNL, but short term, stop loss 114 in the closing basis is must. Okay, Inka, Mills, uh, Anant 